so what's up everyone this is RJ Drezvi and welcome to TechPlot 360 tutorial part 2 so एर आगे जे tutorial टा मी कोड़े छिलाम जे first जे tutorial टा छिलो शेखाने आमरा just x axis और y axis बड़ा बड़ एक टा single independent variable और एक टा single dependent variable तादर की छोट data set नी आमरा एक टा simple graph plot कोड़े छिलाम एक टा simple 2D graph and she graph e amra kichu modification korechhilam graph ta ki kibhabe presentable kora jay seta dekhiyechhilam so practical application e amader sob shomoy je amra single independent variable er sathe single ekta dependent variable niyei kaj korbo erokom nao hote pare kokhono kokhono amader ekhane multiple dependent variable niye kaj kora lagte pare mane y axis barabar amader ekadhik dependent variable niye amader ke kaj korte hote pare practical life আমরা এই টাইপের প্রবলেমই সবচাইতে বেশি দেখে থাকি আর কি সো আজকে আমরা জাস্ট দেখব যে একটা সিঙ্গেল ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের সাথে আমরা মাল্টিপল ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের কিভাবে গ্রাফ প্লট করা যায় টেক প্লটের মাধ্যমে আমি ট্রেক প্লট 360 2015 এডিশনটা ইউজ করতেছি আমি এটার ডাউনলোড যে লিংকটা সেটা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব আর প্রথম যে ভিডিওটা ছিল সেটা একেবারে বেসিক থেকে মানে টেক প্লটের একদম বেসিক থেকে আমি কিভাবে গ্রাফটা আঁকতে পারি এটা আমি পুরোটা দেখিয়েছিলাম যাদের টেক প্লটের ব্যাপারে একেবারে আইডিয়া নাই তারা ওই ভিডিওটা দিয়ে স্টার্ট করলে একদম ক্লিয়ার একটা ধারণা পেয়ে যাবে এই ভিডিওটা দেখার আগে যদি তারা ওই ভিডিওটা দেখে আসে তাহলে তারা পুরোপুরি ভাবে ক্লিয়ার হয়ে যাবে সো ওই ভিডিওটার লিংকও আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব so all right amra ajker tutorial ta tahole shuru korte pari so ami just ei tutorial tar jonno amader je engine lab chilo shei engine lab er kichu data ami use korbo shei data gulo theke ami graph plot korbo so amra text cell file open kori so all right so amra ekhane dekhte pacchi ekdom bam dike ache amader speed eta engine speed rpm unit e ache तार पड़े आछे आमादेर exhaust gas temperature and तार पड़े आछे आमादेर lube oil temperature so आमार एखाने एज एंजिन स्पीट टा एटा होच्छे आमादेर independent variable एटा single independent variable तार साथ आमार एखाने दुईटा dependable variable आछे sorry दुईटा dependent variable आछे एक्टा होच्छे आमादेर exhaust gas temperature और एक्टा होच्छे आमादेर lube oil temperature সো আমাদেরকে যে গ্রাফটা প্লট করতে হবে সেই গ্রাফটার এক্স অ্যাক্সিস বরাবর কিন্তু আমাদের জাস্ট এই স্পিডটাই বসবে ইঞ্জিন স্পিড এটাই কিন্তু আমাদের এক্স অ্যাক্সিস বরাবর বসবে আর কোনো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল এখানে নাই ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলে কিন্তু আমাদের এখানে দুইটা ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আমি দেখতেছি একটা হচ্ছে লুব অয়েল টেম্পারেচার আরেকটা হচ্ছে আমাদের এক্সহস্ট গ্যাস টেম্পারেচার এন্ড মজার বিষয় হচ্ছে তাদের রেঞ্জও কিন্তু কমপ্লিটলি डिफरेंट একটা রেঞ্জ হচ্ছে আমার 511 থেকে 554 পর্যন্ত আরেকটা কিন্তু ক্লোজ এনাফ আমাদের 60 থেকে আমি 80 এর মধ্যে বলতে পারি সো টোটালি डिफरेंट এন্ড এদেরকে আমাকে একই গ্রাফে একটা সিঙ্গেল গ্রাফে প্লট করে আমাদেরকে প্রেজেন্ট করতে হবে সো অল রাইট সো কিছু কিছু জিনিস আমি প্রথম ভিডিওতেই বলে আসছিলাম যে কিভাবে আমি একটা ডেট ফাইল তৈরি করতে পারি দেন কিভাবে আমি লোড করতে পারি ওগুলা নিয়ে আমি আর এখানে ওইভাবে কথা বলবো না সো আমি জাস্ট এখান থেকে ডেট ফাইলগুলো ক্রিয়েট করব যেহেতু আমার এখানে দুইটা ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আছে সো আমি এখান থেকে আসলে দুইটা ডেট ফাইল ক্রিয়েট করব সো যদি আমার দুইটা ডেট ফাইল ক্রিয়েট করতে হয় তাহলে এখানে জাস্ট আমি একটা এক্সট্রা কলাম নিয়ে আসি দেন এই স্পিডের যে কলামটা সেটা আমি এখানে কপি করে দিই এটা ম্যানুয়ালি করলেও হতো জাস্ট আমি এখানে একদম ক্লিয়ারভাবে দেখাচ্ছি যে আমি কিভাবে কাজটা করতেছি সো অল রাইট এখন আমি এখান থেকে দুই সেট ডেট ফাইল প্রডিউস করব সো ফার্স্টে আমরা এই ইঞ্জিন স্পিড আর এক্সহস্ট গ্যাস টেম্পারেচার এই ডাটাগুলোকে কপি করলাম কপি নিউ টেক্সট ডকুমেন্ট এখানে আমাদের রেডি আছে এখানে আমি পেস্ট করলাম ওকে আমাদের পেস্ট করা হয়ে গেছে দেন সেভ অ্যাজ অল ফাইলস এগুলা নিয়ে আমি আর ডিটেলসে কথাবার্তা বলতেছি না কজ এগুলা জাস্ট আমি এর আগের ভিডিওতেই করে আসছি এক্সহস্ট টেম্পারেচার ডট ডি এ টি দ্যাটস দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং সেভ করলাম আমাদের একটা ডেট ফাইল এখানে চলে আসলো 
এই রকম ভাবে আমার কিন্তু আর একটা ডেট ফাইল লাগবে সো আমি ওয়ান সেকেন এই সেটের ডাটাটা কপি করতেছি যেটা আমাদের লু বল টেম্পারেচার আবার আমি এখানে টেক ডকুমেন্টে যাই পেস্ট করি অ্যান্ড সেভ্যাস সেভ্যাস টাইপ অল ফাইলস লু অয়েল টেম্পারেচার ডট ডি এ টি সো আমার এখানে দুইটা ডেট ফাইল প্রডিউস হয়ে গেল একটা হচ্ছে এক্সস্ট গ্যাস টেম্পারেচার আর একটা হচ্ছে আমাদের লু বয়েল টেম্পারেচার অল রাইট সো আমরা এখন টেক প্লটটা ওপেন করতে পারি সো আমরা দেখেছিলাম যে জাস্ট ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপের মাধ্যমেই কিন্তু আমি এখান থেকে গ্রাফটা প্রডিউস করতে পারি বাট আজকে আমরা ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ না করি একটুখানি আমরা ফর্মাল ওয়েতেই যাই লোড ডাটা ফাইল অল রাইট সো ডেস্কটপে যদি আমি আসি এখানে আমার দুইটা ড্যাট ফাইল রেডি আছে একটা এক্সস্ট গ্যাস টেম্পারেচার একটা হচ্ছে লু বয়েল টেম্পারেচার সো আমি ফার্স্টে এক্সস্ট গ্যাস টেম্পারেচার এটাকে আমি ক্লিক করি সো আমার কিন্তু ডাটাটা লোড হয়ে গেছে নিচে আমি দেখতে পাচ্ছি আমার স্পিড ছিল আর এই বরাবর কিন্তু আমার এক্সস্ট গ্যাস টেম্পারেচারটা চলে আসছে সো ওয়ান সেকেন্ড আমার এখানে এই টাইটেলগুলো ঠিক করতে হবে নিচে আমি স্পিড দেই ड्रईंग সো মাঝে মধ্যে টেক প্লটে এই প্রবলেমটা ফেস করতে পারি আমরা যে মাঝে মধ্যে দেখা লাগ দেখা যাবে যে কোনো ড্রয়িং আমাদের আসতেছে না লেখা আসছে ড্রয়িং ইন্টারাপ্টেড সো এটা দেখে আসলে টেনশনের কিছু নাই যদি আমি কোনো জায়গায় জাস্ট একটুখানি ক্লিক করে এই যে পুরোটা সিলেক্ট করে যদি একটুখানি মুভ করি তাহলে দেখা যাবে যে ড্রয়িংটা আমার আবার ব্যাক চলে আসছে মাঝে মধ্যে যখন তারা এই ফিগারে কোনো প্রবলেম পায় তখন তারা এরকম ইন্টারাপ্টেডটা দেখায় বাট পজিশনিংটা চেঞ্জ করলেই আবার সে ওই ফিগারটা দেখায় এতে টেনশনের কোনো কারণ নাই সো আমি দেখতে পাচ্ছি এক্সস্ট টেম্পারেচারের লেখাটা লেভেলগুলোর খুবই কাছাকাছি হয়ে গেছে সো আমাকে একটুখানি দূরে নিতে হবে এগুলো সম্পর্কে আমরা অলরেডি জানি কোনো অসুবিধা নাই অ্যান্ড শ্রো গ্রিড বর্ডার আমরা এখানে বর্ডারটাও ফিক্স করলাম যদি আমি রেঞ্জের কাজ করি রেঞ্জ আমি এখানে তেরোশো থেকে শুরু করে একত্রিশশো পর্যন্ত দেই আর ওয়াই এক্সিসের রেঞ্জটা আমি পাঁচশো থেকে শুরু করে এখানে সিক্স হান্ড্রেড পর্যন্ত দিচ্ছি এটা আমি আমার ইচ্ছা মতো দিলাম আর কি যদি আমি সিম্বলে ক্লিক করি তাহলে আমাকে সে সিম্বলগুলা দেখিয়ে দিবে কোনো সমস্যা নাই যদি আমি রেঞ্জটা আর একটুখানি চেঞ্জ করি অল রাইট সো এখন আমার গ্রাফটা মোটামুটিভাবে আমি ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটা লাইন আছে একটা রেড কালারের লাইন স্কোয়ার যে সিম্বলগুলো আছে সেগুলো দিয়ে আমি পয়েন্টগুলো দেখতেছি অ্যান্ড আমি এখানে কিন্তু এক্সস্ট গ্যাস টেম্পারেচার সেটা কিন্তু আমি এখানে প্লট করে ফেললাম সো এখন আমি জাস্ট এটার কিছু লাইনের কাজ করতে পারি একটুখানি থিকনেসটা বাড়াই সিম্বলগুলোকে একটুখানি আমি ফিল করে দেই জাস্ট এটা আমি আমার মতো করে করলাম কোনো সমস্যা নাই একটা গ্রাফ আমাদের এখানে ড্র করা হয়ে গেল নিচে আমার স্পিড আছে অ্যান্ড বাম দিকে আমার এখানে এক্সস্ট গ্যাস টেম্পারেচারটা আছে এখন আমার এখানে আরেকটা ডাটা ফাইল লোড করতে হবে মানে এই গ্রাফে যে ডাটা ফাইলগুলো লোড করা হয়ে গেছে ওগুলো তো থাকবেই তার সাথে আমাকে অ্যাডিশনালি আরও কিছু ডাটা আমাকে এখানে অ্যাড করতে হবে সেগুলো হচ্ছে আমার লু বয়েল টেম্পারেচারের ডাটা অল রাইট আমি ওয়ান সেকেন্ড ফাইলে যাই ফাইল থেকে আমি লোড ডাটা ফাইলে আসবো লোড ডাটা ফাইলে গিয়ে আমি এখানে লু বয়েল টেম্পারেচার যেটা এটা আমি সিলেক্ট করব এটার পরে আমার তিনটা অপশন আসবে এই তিনটা অপশন বোঝাটা আমার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রথম অপশনটা হচ্ছে রিপ্লেস ডাটা ইন অ্যাক্টিভ ফ্রেম অ্যান্ড রিসেট স্টাইল সো এর আগে মানে ঠিক এই ডাটা ফাইলটা লোড করার আগ পর্যন্ত যে আমি গ্রাফটা এঁকেছিলাম যতটুকু গ্রাফ আমি এঁকেছি এক্সস্ট টেম্পারেচারের ওইটা আমার অ্যাক্টিভ ফ্রেম মানে আমার জন্য ওইটা তখন অ্যাক্টিভ আছে সো যদি আমি এখানে রিপ্লেস ডাটা দেই তাহলে বেসিক্যালি কি হচ্ছে সে কিন্তু আগের ডাটাগুলোকে রিপ্লেস করে ফেলবে অ্যান্ড এই যে স্টাইলটা আমি এখানে প্রডিউস করেছিলাম মানে ম্যাপিং স্টাইলটা সে কিন্তু ওইটাকেও সে রিসেট করে ফেলবে 
এটা আমি চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি না যে আমার ডাটাগুলো রিপ্লেস হোক আমি জাস্ট অ্যাড করতে চাচ্ছি দুই নম্বর অপশন হচ্ছে রিপ্লেস ডাটা ইন অ্যাক্টিভ ফ্রেম অ্যান্ড রিটেন স্টাইল আগেরটার সাথে এটার পার্থক্যটা হচ্ছে এখানে ও ডাটাগুলোকে রিপ্লেস করে ফেলবে বাট এই যে ম্যাপিং স্টাইলটা আছে এই যে আমি সিম্বলগুলোকে দিলাম লাল কালারের একটা আমি গ্রাফ পেলাম কিংবা লাইন থিকনেস যে আমি পয়েন্ট ফোর দিলাম এই স্টাইলগুলোকে ও হচ্ছে গিয়ে রিটেইন করবে মানে সে ধরে রাখবে স্টাইলগুলোকে সে রিসেট করবে না জাস্ট সে ডাটাগুলোকে রিপ্লেস করবে সো এইটাও আমি চাচ্ছি না কজ ডাটা রিপ্লেসের কোনো কোশ্চেনই এখানে আসে না আমি ডাটা রিপ্লেস কখনোই করতে চাই না লাস্ট অপশনটা হচ্ছে আমার এখানে অ্যাপেন ডাটা টু অ্যাক্টিভ ফ্রেম এই অপশনটা আমার এখানে সিলেক্ট করতে হবে তার মানে যে আমার যে অ্যাক্টিভ ফ্রেমটা ছিল সে অ্যাক্টিভ ফ্রেমে আমি ডাটাগুলো অ্যাড করব মানে নতুন কিছু ডাটা আমি এখানে ইন্ট্রোডিউস করব আগের ডাটাগুলোর কোনো ক্ষতি না করে আগের ডাটাগুলোর যে গ্রাফটা আমার এখানে প্রডিউস হয়েছিল ওইটা আগের জায়গাতেই থাকবে তার সাথে আমি কিছু ডাটা এখানে অ্যাড করব সো ওকে আমি সিলেক্ট করে দে এটা সো এখন কিন্তু আমি গ্রাফে কোনো চেঞ্জ দেখতে পাচ্ছি না কজ আমি তো দিয়েছিলাম যে এই ডাটাগুলো অ্যাড হয়ে যাক সো আমাকে কিন্তু কোনো ডাটা এখানে শো করতেছে না সো আমার গ্রাফে ডাটাগুলো ঠিকই অ্যাড হয়ে গেছে বাট এই শো অপশনটা আমার এখানে এখনও অন হয় নাই মানে ওই ডাটাগুলোকে সে এখনও দেখানোর জন্য পারমিশনটা পায় নাই সো এই পারমিশনটা তাকে আমি দিব সো যদি আমি এখন এই গ্রাফে সিলেক্ট করি তাহলে আমার ম্যাপিং স্টাইলটা ওপেন হয়ে গেল এখানে লেখা আছে ম্যাপ নাম্বার ওয়ান ম্যাপ নাম্বার ওয়ান বলতে প্রথম যে ডাটা সেটটা আমি এখানে এন্ট্রি করিয়েছিলাম তার উপর ভিত্তি করে সে যে গ্রাফটা প্লট করেছে ওইটাই আমার ম্যাপ নাম্বার ওয়ান এখানে একটা ম্যাপ নেম দেওয়া আছে সো এই ম্যাপ নেমটা আমরা চেঞ্জ করব একটু পরেই এখানে কিন্তু এই ম্যাপের প্রত্যেকটা প্রপার্টিজ আমার দেওয়া আছে আর কোনো ম্যাপ কিন্তু এখানে নাই বাট আমি কিন্তু এখানে আরেকটা ম্যাপ নিজের থেকে ইন্ট্রোডিউস করে দিয়েছি যখন আমি অ্যাপেন ডাটা দিলাম তখন কিন্তু আমি এখানে নতুন অ্যাক্সের ডাটা ইন্ট্রোডিউস করে দিয়েছি সো তার জন্য অবশ্যই আমাকে নতুন একটা ম্যাপ ডিফাইন করতে হবে যার কারণে আমি এখানে যাব ক্রিয়েট ম্যাপ ক্রিয়েট ম্যাপে আমি ক্লিক করি সো ক্রিয়েট ম্যাপে যখন আমি ক্লিক করলাম আমার তখন অপশনগুলো চলে আসলো এক্স এক্সিস ওয়াই এক্সিস ভি ওয়ান ভি টু ঠিক যেই ভ্যারিয়েবলগুলো ছিল সেগুলোর নামই এখানে দেখাচ্ছে এগুলো আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট না আমি চলে আসছি হচ্ছে জোন জোন এখানে আমাকে দেখাচ্ছে ওয়ান খেয়াল করি একটুখানি জোন জিরো জিরো ওয়ান এটা কিন্তু আমার প্রথম যে ম্যাপ সেটার নাম প্রথম যে ম্যাপ নেম সেটা কিন্তু আমার হচ্ছে জোন জিরো জিরো ওয়ান এখানে কিন্তু ওইটাই দেখাচ্ছে সো নতুন যদি আমাকে একটা ম্যাপ ক্রিয়েট করতে হয় তাকে নিশ্চয়ই আমি এই নেমে ডিফাইন করতে পারবো না কজ এই নেমে আমার অলরেডি একটা ম্যাপ কিন্তু আছে আমাকে একটুখানি আলাদা জোন ডিফাইন করতে হবে অ্যান্ড যদি আমি এখানে ক্লিক করি আমি দেখব যে আমার কিন্তু এখানে আরেকটা জোন রেডি আছে সো এই যে নিচের যে অপশনটা এই অপশনটা কিন্তু আমার একটা জোন এখানে রেডি হয়ে বসে আছে এইটা যদি আমি ক্লিক করি তাহলে কিন্তু আমাকে নতুন যে ডাটাগুলো অ্যাড করা হয়েছিল সেটা কিন্তু সে তখন আমাকে দেখাবে বিষয়টা অনেকটা এরকম যে ও ওকে যখন আমি কোনো ডাটাগুলো সাপ্লাই দিচ্ছি ও তখন প্রত্যেকটা ডাটা এক একটা এক একটা জোনে সে ভাগ করে নিচ্ছে তার মধ্যে এই যে জোন ওয়ান ছিল এই এক নাম্বার যে ম্যাপটা ছিল তার আন্ডারে সে একটা জোন ডিফাইন করে নিছে এরপরে যখন আমি আরেকটা ডাটা এন্ট্রি করে দিলাম আর এক্সের ডাটা লু বয়েল টেম্পারেচার তখনও কিন্তু সে নিজের থেকে আরেকটা সেকেন্ড জোন সে কিন্তু তৈরি করে নিছে বাট আলাদা কোনো ম্যাপ সে ক্রিয়েট করতে পারে নাই কজ আলাদা কোনো ম্যাপ কিন্তু আমি তখনও ক্রিয়েট করি নাই এখন আমি এসে নতুন একটা ম্যাপ আমি ক্রিয়েট করলাম তার আন্ডারে কিন্তু আমি এখানে দুইটা জোন পাচ্ছি সো যদি আমি এখানে জোন ওয়ানই রেখে দিই তাহলে কিন্তু বেসিক্যালি আমার গ্রাফের কোনো চেঞ্জ হবে না খালি দেখো এই যে সেকেন্ড যে জোনটা এই জোনটা আমি গ্রিন কালার দিয়ে দেখাচ্ছি সে কিন্তু শুধুমাত্র আগের গ্রাফের উপর দিয়েই গেছে মানে আগে যে জোনটা ছিল নতুন ম্যাপেও কিন্তু এক্স্যাক্ট সেই জোনটাই আমার চলে আসছে এটা আমি চাই না সো এটাকে আমি ডিলেট করি আবার আমি ক্রিয়েট ম্যাপে যাই এখন আমার যে সেকেন্ড জোনটা প্রডিউস হয়ে গেছিল এইটাই কিন্তু আমার সেই লু বয়েল টেম্পারেচারের জোনটা যদি আমি এটা সিলেক্ট করে ওকে করি এখন আমার লু বয়েলের গ্রাফটা কিন্তু এখানে অ্যাড হয়ে গেছে বাট মজার বিষয় হচ্ছে স্টিল কিন্তু তাকে আমি দেখতে পারতেছি না এখানে একটুখানি আমি তার থিকনেসটা চেঞ্জ করে নেই আর সিম্বলটাও একটুখানি চেঞ্জ করে নেই এটা আমি 
सार्केल दे फिल कर दे ओके सो स्टील क्यों देखते पाते कारणटा कि एकटू बोले जो डाटा बैक आसि देखो जो तर रेज क्यों हे साठ आशिर भेतरे हमारे रेज क्यों पाँच थ छश सो को भाई क्यों देखा पसिबल ना कज हमार रेज ही क्यों एखे अनेक बेसि आनेक हाई रेजे आ लो बल टेम्पारेचार क्योंकि अनेक लो रेजे सो यही कारण ग्राफे क्योंकि देखते पासीना सो ए सिलेक्ट करी मैप वाने जा सरि ये सेकेंड जेट आटे क्योंकि लो बलर मैप ऊपर हमारे एक्सस्ट गैस टेम्पारेचार तर मैप सो हमें सेकेंड मैपटा आसि जदि डान दिखे जापनगुल्लो देखते पर आसिमी डेफिनेशने जो हमें डेफिनेशने आसब तक देखो प्रथम जो हमारे मैपटा छो तार क्षेत्र क्यों एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डिफाइन कर दिए एक्स वान वाई वान सेकेंडटार क्षेत्र जो आसि तर क्षेत्र क्योंकि डिफाइन कर दिए एक्स वान वाई वान एन एक्स वान बोथ केसर जो कारेक्ट कारण एक्स वान मान हे इंडिपेन्डेंट व्यारिएबल इंडिपेन्डेंट व्यारिएबल एखे एकटाई छो एकाधिक इंडिपेन्डेंट व्यारिएबल एखे छो ना सो बोथ केसे ही हमारे एक्स वान येक्ट आंतु प्रथम केसर जो जो वाई वान डिफाइन कर सेकेंड केसे क्योंकि आलदा वाई एक्सिसर व्यारिएबल डिपे डिफाइन करते हैं वाई वान डिफाइन कर लेने यटार जो क्यों हमें आलदा एक वाई एक्सिस डिफाइन करते हैं सो जो एखे क्लिक करी से देखो जो एखे पाँचटा एक्सिस डिफाइन करते आपात तो भाव हमें वाई टू दीची एख खाल करो वाई टू जखनी सिलेक्ट कर लम तक क्यों से डाटा सेट देखिए दीचे एंड हमें क्योंकि ग्रीन कलर एंड सार्केल सिम्बल दिए लो बल टेम्पारेचारे वोटाई क्योंकि एखे एख देखा डान दिखे क्यों एक अलरेडी लेवल चले आसने क्योंकि आनोन व्यारिएबल चले आस सो हमें क्योंकि एख लो बल जो टेम्पारेचारेटा के क्योंकि एखे एड कर फिलते पर स्टील किसू प्रब्लेम एखे आसे से प्रब्लेम हे जस्ट हाँ के रेजा ठीक करते हैं सो अल रईट ये काटी एन जो एखे क्लिक करी तो हमें क्योंकि डिडेक्ट वाई टू ते चले आसलम वाई टुर क्षेत्र रेन्सटा एखे ठीक करबी एखे साइड थे ये पचाशी पर्त दी ये देर यू गो सो हमारे डान दिखे साइड थ पचाशी पर्त रेज एंड भि टूटा के रिनेम करी लूब अएल टेम्पारेचार अल रईट सो एख देखो हमारे डान दिखे लूब अएल टेम्पारेचार देखा जेटा के ग्रीन कलर दिए डिनोट करार्वटा और बाम दिखे हमारे एक्सस्ट टेम्पारेचार देखा जेटा के रेड कलर दिए डिनोट करो हमारे एखे एख डाटागुल चले आसार नीचे स्पीड आचे स्पीडर एक रेज आम दिखे रेज हे पाँच थ छो डिग्री सेलसियस और डान दिखे रेज क्यों साइट थ पचाशी डिग्री सेलसियस मान दुईटा आलदा आलदा रेजे क्योंकि ग्राफ्ट देखते पासी स्टील हमारे किचू क्ज बाकी आई तो डान दिखे डिफाइन कर लम बाम दिखे डिफाइन कर लम क्यु कार्व देखे क्यों बुझब जो कौन कीसर कार्व को एक्सस्ट टेम्पारेचारे कार्व और को लो बल टेम्पारेचारे कार्व यटार जो हमें यूज करते हे लाइन लिजेंट ये लिजेंटा के अप्लाई करते हैं जो हमें माल्टिपल डाटा सेट नहीं क्या करब सो ये करार्जन फार्स्टे जस्ट ये ऊपर क्लिक करी सो एन क्योंकि एखे दुईटा मैप देखते पासी मैप नम्बर वन और मैप नम्बर टू ये दुईटार नाम देवा आज जो एक देवा हम जो जिरो जिरो वन एक नाम देवा मैप वन सो हम जानी प्रथम हे एक्सस्ट टेम्पारेचार सो हमें जस्ट प्रथमटार नामकरण करी एक्सस्ट टेम्पारेचार अल रईट और सेकेंडटार नामकरण करी लो बल टेम्पारेचार ओके आर को नहीं क्लोज कर दी एन जो ऊपरे आसि ऊपरे जो प्लट अपशन जा प्लट ये प्लटे जो एक अपशन आज लाइन लिजेंड जो ये क्लिक करी चले आसबार एक लिजेंडर उन्डो एखे जो शो लाइन लिजेंड दी एन क्योंकि देखते पासी जो हमारे एखे ये लिजेंडगुल चले आसा के स्पष्ट दीचे जो हमारे दुईटा लाइन आखने को 
মানে কোনটা আমি এখানে কি বোঝাচ্ছি সেটা কিন্তু সে আমাকে বলে দিচ্ছে এই লাইন লিজেন্টটার আবার একটা প্রবলেম হচ্ছে চারপাশে আমি একটা বক্স দেখতেছি সো এই বক্সটা আমরা সরাইতে পারি ইচ্ছা করলে ক্লিক করলাম লিজেন্ড বক্স এখানে প্লেন দেওয়া আছে ফিল্ড দেওয়া আছে নো বক্স দেওয়া আছে সো আমি এখানে নো বক্সটা সিলেক্ট করে দেই আমি কিন্তু এখানেও ইচ্ছা করলে ফন্ট স্টাইলটা চেঞ্জ করতে পারি আমি এখানে কিন্তু ফন্টের সাইজটাও চেঞ্জ করতে পারি এগুলো নিয়ে আমি এখানে কথা বলতেছি না কজ এগুলো নিয়ে আমি অলরেডি আগের ভিডিওতে কথা বলে আসছি যে আমি কিভাবে কীভাবে এগুলো মডিফাই করতে পারি ওগুলো আমার আপাতত দরকার নাই সো আমি জাস্ট দেখলাম যে আমি একটা সিঙ্গেল ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলের সাথে দুইটা ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলের একটা গ্রাফ আমি প্লট করলাম যেখানে আমার বাম দিকে কিন্তু একটা ভিন্ন রেঞ্জের একটা ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল আছে যেটা হচ্ছে এক্সস টেম্পারেচার পাঁচশো থেকে ছয়শো ডান দিকে কিন্তু আমার লু বয়েল টেম্পারেচার লুব্রিকেন্ট অয়েল টেম্পারেচার তার কিন্তু একটা আলাদা রেঞ্জ আছে ষাট থেকে পঁচাশি পর্যন্ত দুটাই কিন্তু আলাদা অ্যান্ড দুইটাকে কিন্তু আমি দুইটা এক্সিসে আলাদা আলাদাভাবে ডিফাইন করে দিছি অ্যান্ড এখানে আমি লাইন লিজেন্টটা ইউজ করলাম এখানে ক্লিক করার পরে এই যে ম্যাপ নেম দেওয়া আছে ম্যাপ নেমে আমি যেটা লিখব লাইন লিজেন্টে আমার সেটাই তারা অটোমেটিক্যালি দেখাবে সো এই যে জোন এই জোনটা আমার জন্য বোঝাটা ইম্পর্টেন্ট ছিল মানে এই ভিডিওর জন্য জোনটা বোঝাটাই সবচাইতে বেশি ইম্পর্টেন্ট যে প্রথমে যখন আমি অ্যাক্সের ডাটা দিলাম তারা একটা জোন তৈরি করে নেয় যখন আমি আর এক্সের ডাটা দিলাম তখন তারা আর একটা জোন টেক প্লট নিজেই ক্রিয়েট করে নেয় বাট একটা ম্যাপে সে ম্যাক্সিমাম একটা জোনই দেখাতে পারে যদি আমি এখানে ক্লিক করি আমি দেখতেছি যে সে শুধুমাত্র একটা জোনই দেখাচ্ছে তার মানে একটা ম্যাপে কি কিন্তু সে কিন্তু অ্যাট এ টাইম একটা জোনই সে শো করতে পারে দুইটা জোন কখনোই সে একটা সিঙ্গেল ম্যাপে শো করতে পারবে না যার কারণে কিন্তু আমাকে একটা অ্যাডিশনাল ম্যাপ তৈরি করতে হয়েছে এই ক্রিয়েট ম্যাপ অপশন থেকে সো ক্রিয়েট ম্যাপ অপশনে গিয়ে যখন আমি জোনে ক্লিক করব তখন আমি দেখব যে টেক প্লট আমার জন্য কিন্তু দুইটা জোন সে তৈরি করে রাখছে প্রথমটা যেটা আমি আগে ডাটা ইনপুট দিয়েছিলাম সেটাই আমার এখানে প্রথম জোন ওয়ান দিয়ে যেটা দেওয়া সেকেন্ডটা যেটা আমি পরে ডাটা ইনপুট দিয়েছিলাম সেটার জন্য জোন এভাবে যদি আমি সিরিয়ালি পাঁচ থেকে ছয়টা ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলের ডাটাও দেই সে কিন্তু ওইভাবেই তার জোনগুলো ডিফেন ডিফাইন করবে আমি যদি এখানে পাঁচটা ডাটা ফাইল লোড করি তাহলে আমি এখানে পাঁচটা জোন দেখতে পারবো তখন কিন্তু আমাকে প্রত্যেকটা জোনের জন্য ক্রিয়েট ম্যাপ অপশনে যে আস্তে 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 প্রত্যেকটা জোন আমাকে ডিফাইন করতে হবে অ্যান্ড সেইভাবেই আমাকে আলাদা আলাদাভাবে এক্সিসগুলো ডিফাইন করতে হবে সো কখনো কখনো দেখা যায় যে আমাদের ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল একটাই থাকে বাট বিভিন্ন কন্ডিশনে বের করতে হয় আমরা যদি ন্যানো ফ্লুইডের কথা ধরি তাহলে দেখা যায় যে ন্যানো ফ্লুইডের বিভিন্ন ভলিউমেট্রিক ফ্র্যাকশনের জন্য আমাকে হিট ট্রান্সফার রেটটা বের করতে হচ্ছে বলা যায় রেনলস নাম্বারের সাপেক্ষে আমাকে নাসেল নাম্বারটা বের করতে হচ্ছে আর কি সো এখানে কিন্তু আমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল একটা রেনলস নাম্বার ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলও কিন্তু একটা নাসেল নাম্বার বাট এই নাসেল নাম্বারটা কিন্তু আমাকে বের করতে হচ্ছে ভলিউমেট্রিক ফ্র্যাকশন তার বিভিন্ন মানের জন্য সো তখন কিন্তু আসলে আমার আলাদা করে আলাদা ওয়াই এক্সিস ডিফাইন করা লাগে না বাট কিন্তু আমাকে আলাদাভাবে পাঁচ চার ছয়টা ম্যাপ ক্রিয়েট করা লাগে যে কয়টা ভলিউমেট্রিক ফ্র্যাকশন নিয়ে আমি কাজ করতেছি অ্যান্ড ওখানে কিন্তু সেমভাবেই এই ক্রিয়েট ম্যাপ অপশনে গিয়ে আমাদেরকে কিন্তু এই জোনগুলো সিলেক্ট করে করে প্রত্যেকটা ডিফাইন করে দিতে হয় সো অল রাইট এখানে এটা জাস্ট আমাদের ল্যাবের একটা গ্রাফ ছিল যে গ্রাফটা আমরা ল্যাবে এঁকেছিলাম সেই গ্রাফটাই আমরা জাস্ট এখানে ব্যাখ্যা করে দেখালাম সো এখানেও আমরা ইচ্ছা করলে এই যে কার্ভের যে সেগমেন্টগুলো আছে এটা আমরা চেঞ্জ করতে পারি কোনো সমস্যা নয় এটা ইচ্ছা করলেই চেঞ্জ করা যায় যেভাবে খুশি সেভাবে আমি এটাকে প্রেজেন্ট করতে পারি এটা টোটালি আমার উপরে ডিপেন্ড করে আর কি সো অল রাইট এখানে আমি আর সেই এই লেভেলের মডিফিকেশন কীভাবে করতে হয় মাইনর মেজরটি কীভাবে তোমার চেঞ্জ করতে হয় সেগুলো নিয়ে আমি আর কথাবার্তা এখানে বললাম না এগুলো আমি আগের ভিডিওতেই ডিটেলসে বলে আসছি সো এটাকে আমি এখন জাস্ট এক্সপোর্ট করব সো এক্সপোর্ট করার পাশাপাশি একটা জিনিস আমি আগের ভিডিওতে বলতে পারি না সেটা হচ্ছে কি আমার এই যেই টেক প্লট ফাইলটা আছে এটা কিন্তু আমি সেভ করতে পারি জাস্ট এই টেক প্লট ফাইলের ফর্ম্যাটেই সো সেটা করার জন্য আমাকে যেতে হবে হচ্ছে সেভ লে আউট অ্যাজ যদি আমি সেভ লে আউট অ্যাজ এ যাই এখানে আমি দেখব যে আমার এখানে ফাইল নেম আমি একটা দেই এসআই ইঞ্জিন টেম্পারেচার দিলাম সরি টেম্পারেচার ওকে 
and save as type ekhane ache linked data or packaged data so amra sob shomoy save korbo hocche packaged data akare linked data eta ashole jodi ami ei laptop theke onno kothao transfer kori kimba jodi ami kauke mail kori tokhon dekha jay je eta open kora possible hoy na cause eta link thake ei data gular sathe she linked akare thake ei jonno amake packaged data akare save korte hobe jodi ami eta kauke email e pathate chai kimba jodi ami eta onno kothao transfer korte chai pen drive kimba hard disk er madhye so tokhon jeno pura ta ami just curve ta transfer korlei jeno ami oi pc te open korte pari ei jonno amake eta packaged data ei akare amake save korte hoy so ami save kore nei অলরাইট সেটাকে যদি আমি এখন কেটে দেই আমি এখন দেখব যে আমার এখানে একটা এলপি কে ফাইল আছে ডট এলপি কে ফাইল এটাই আমার টেক প্লটের এক্সটেনশন সো যদি আমি এটাকে জাস্ট ক্লিক করি আমার কিন্তু কার্ভটা চলে আসবে যেভাবে আমি সেভ করেছিলাম আমার কিন্তু কার্ভটা ওইভাবেই চলে আসলো সো অলরাইট এই ভিডিওতে আমরা জাস্ট দুইটা ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল নেই কথা বললাম সো সামনের ভিডিওতে আমরা ইনশাল্লাহ তিনটা ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল কিভাবে প্রেজেন্ট করব অ্যান্ড তার পাশাপাশি পাঁচ থেকে ছয় সেট ডাটা আমি কিভাবে ইনপুট দিয়ে একটা গ্রাফ প্রডিউস করব সেগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করব সল রাইট দিস আর গ্রাফ